थ्री टू वन इरफान जी ने जो हाई डू इरफान भाई अलहमद ला का शुक्र है एहसान है आप कैसे हैं सर अलहमद ला ये आपने जो है ना यू फिजिटेड विद द माइक स्टैंड इसको वापस ऊपर कर लो ताकि आप कम्फर्टेबली बात कर सको दिस इज़ वो इरफान भाई डर सी दई गो दई गो नाउ यू मेड लाइफ ईजी फॉर योर अलहमद ला और राइट सो वीव हैड सम टेक्निकल डिफिकल्टीज लेकिन हम गुफ्तु कर रहे थे अबाउट रख दो फिलहाल यहीं रख दो कोई बात नहीं हम गुफ्तु कर रहे थे अबाउट योर फॉरे इन टू शॉर्ट फॉर्म यू ट्रेडिशनली बींग सम वन हु नॉट इट्स नॉट दैट यू नॉट बिन फॉन्ड ऑफ शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट बट इट्स जस्ट नॉट समथिंग दैट यू हैव ग्रेविटेड टू वर्ड्स हम टॉक अबाउट लेस दैन वन मिनट रील्स टिक टॉक स्टफ ऑफ दिस शॉर्ट तो जो है एंड एंड द कॉन्वर्जेशन स्टार्टेड with uh, obviously other things maybe we'll come back to that technical difficulties koi cheez hoti hai lekin allah rehm karega but yeah so reels to scenes kuch aise hain ke i have never been for i was never fond of uh, short form content when it initially came out kyunki jo cheeze mere samne aa rahi thi i didn't think i could make them uh, globally bhi locally bhi फिर शॉर्ट फॉर्म उस वक्त आई थिंक 10 सेकंड्स तक लिमिटेड था 30 सेकंड्स तक लिमिटेड था उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट फॉर्म की ड्यूरेशन बढ़ गई एक एक काम ये हुआ दूसरा मैंने ये देखा जो मैंने प्रेडिक्ट किया था जब मैं 2.0 चैनल चलाता था बड़ी एक्टिवली कि द राइज ऑफ टिक टॉक स्टार्स सही है जो आम पब्लिक होती है दे डोंट रियली केयर अबाउट के अगर ये टिक टॉक फेमस है तो ये पब्लिक फिगर है अगर ये वहाँ पे है तो ये नहीं है इफ़ यू हैव 10 मिलियन 20 मिलियन पीपल वाचिंग यू यू आर फेमस प्लेटफॉर्म कोई भी हो तो मैंने ये देखा कि दो तीन चार मिलियन वाले जो लोग हैं टिकटॉक वाले वो जब यूट्यूब पे आए तो दे केम विद देयर ऑडियंस मैं इतने साल से इंस्टाग्राम कर रहा हूँ और ये जो टिक क्रिएटर्स हैं दे केम टू इंस्टाग्राम विद इन अ फ्यू मंथ्स मिलियन क्रॉस That gave me this insight के short form जो है ना ये growth के लिए बहुत अच्छा है Not that good for connection. Connection तो आपका जो एक चीज़ होती है ना कि affinity. वो तो मुझे अभी भी लगता है कि long form से ही ज़्यादा strong एक bond बनता है Maybe बी देर माइट बी मैनी टेक क्रिएटर्स हु हैव टेन मिलियन सब्सक्राइबर्स बट मेरा और एम के बी एच डी का जो रिश्ता है वो लॉन्ग फॉर्म से ही बना है एंड एम के बी एच डी इज डूइंग शॉर्ट फॉर्म Can I continue? But, no, no. Yeah, sure. I, I just yeah. wanted, to, I just wanted to add, jump in here for a minute. So then, would you argue that the most other resonance, which is podcast, which podcast creators are, the most other resonance is their own, long form. Yeah, I think, uh, the more time, the more time a person spends with you, the more he can connect with you, the more he can see you. तो ये चीज़ें जब मैंने देखी तो उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई वो मैंने टिकटॉक के इवेंट पे भी बोली थी कि अगर मेरे पाँच मिलियन सब्सक्राइबर होने में तीन साल लगेंगे तो लेकिन इफ़ आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम रील टिकटॉक रील यूट्यूब शॉर्ट्स आई थिंक वो टाइम आधा हो जाएगा ये मेरे दिमाग में था लेकिन आई वॉज स्टिल स्टक विद डैट प्रॉब्लम के बनाऊँ क्या ये जो भी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं ये मैं नहीं बना सकता मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ या दिस इज़ नॉट माय स्टाइल दिस इज़ नॉट माय क्रिएटिव एक्सप्रेशन देन आई हैड दिस मतलब आइडियाज़ काफ़ी चल रहे थे तो हमज़ा भट्टी से मेरी मुलाकात हुई टिकटॉक के इवेंट पे पहली दफ़ा आई थिंक हाँ आई थिंक पहली दफ़ा तो हमज़ा ने मुझे बोला कि भाई जो बनाना है बनाओ सीरीज़ में बनाओ अब रमज़ान आ रहा है ना तीस दिन लगातार कुछ बनाओ तो मैंने फिर फूड पे बात आ गई नेचुरली क्योंकि मुझे फ़ूड डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत पहले से बनानी थी आई मेड अ फ्यू और फूड मुझे जनरली फूड शूट करने में बड़ा मज़ा आता है अगर आप मेरे वीडियो शुरू से भी उठा के देख लेना वेन एवर फूड कम्स स्लो मो बैंगर म्यूज़िक ये मुझे फूड आई डोंट नो बाय तो फिर आई स्टार्टेड अ फूड रील एक दो तीन चार रमज़ान में बीस हमने रील बनाई और उससे मुझे समझ में आ गया कि मेरे हर प्लेटफॉर्म पर क्रेज़ी ग्रोथ हुई और मुझे ये बात समझ में आ गई एम रियली थैंकफुल टू हमज़ा कि आप बीच में भले ब्रेक ले लो लेकिन जब आप डालो ना तो ड्रॉप इट लाइक अ सीरीज़ तो अगले रमज़ान भी इंशाल्लाह फूड सीरीज़ आएगी बट मैं आप, आपका सवाल तो नहीं था लेकिन इसके बाद ये हुआ कि पीपल स्टार्टेड आस्किंग इन द कमेंट्स के आप 
तो फूड ब्लॉगर कब से बन गए आप फूड ब्लॉगर हैं आप मैं फूड ब्लॉगर ना हूँ ना मैं एज अ फूड ब्लॉगर आइडेंटिफाई करता हूँ द बेस्ट थिंग अबाउट बींग लाइफ स्टाइल क्रिएटर इज़ दैट यू आर नॉट बॉक्सड जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट होगा यू कैन मेक दैट इफ़ टू मोरो आई स्टार्ट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वॉचेस मैं घड़ियों पे पाँच छः रील बना दूंगा तो ये चीज़ हुई कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आप तो कहते थे टिकटॉक बहुत क्रिंज है जो मैंने कभी कहा नहीं लेकिन मैंने फिर उनको एक थोड़ा रिप्लाई दिया कि सैविज के तभी तो मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि अच्छा कंटेंट क्या होता है तो आई हैड अड एक्सपीरियंस लेकिन अब मैं उसको एक्टिव रखने के लिए कुछ कोशिश नहीं करता हूँ मैं रील्स अभी मैं फूड की बनाई काफ़ी और उसके बाद ब्रांडेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आई लेकिन मुझे अपने आप को बॉक्स नहीं करना मुझे अपने आप को लाइफ स्टाइल क्रिएटर ही रखना है तो स्लोली बट शॉर्टली आई एम डेलिविंग इन टू टेक शॉर्ट वीडियोस अभी मैकबुक एयर की बनानी है कैमरा गेयर की बनाई आई स्लोली डेल्व इन टू ट्रैवल शॉर्ट फॉर्म वीडियोज एनी थिंग दैट पीक्स माई इंटरेस्ट मैं सो द रीज़न वाई यू कुडेंट मेक द शॉर्ट द फूड डॉक्यूमेंट्रीज वॉज इट्स टू एक्सपेंसिव राइट एंड इट टेक्स टू मच इट टेक्स टू मच वर्क सो ऑन सो फॉर्थ तो क्योंकि टेक्निकली योर रील्स वर नॉट रियली फूड रील्स सो मच एज दे वर लोकेशन रील्स स्टोरी रील्स वॉज ऑलवेज अ स्टोरी दैट वॉज ऑलवेज अ कॉन्सेप्ट देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं खाने को बहुत अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि खाने पर बात ना आए बिकॉज आई हैव रियलाइज पीपल डोंट लाइक अ प्लेस फॉर द फूड बड़ी अजीब सी बात है लेकिन मैंने यही सीखा है लेटली एक ही जगह के बारे में मुझे लोग बोलेंगे तो बहुत घटिया था यार ये इससे बेहतरीन तो हमने कोई चीज़ खाई नहीं तो मैं इस चीज़ पे फोकस करता नहीं हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसके अराउंड एक स्टोरी है एक हिस्ट्री है एक एम्बियंस है मैं उसको थोड़ा सा बताने में थोड़ा अगर कामयाब या फिर मे बी टू डाइसेकट देर सक्सेस किस तरह हुई विद इन अ मिनट तो पीपल रियली इन्जॉय दैट क्योंकि देखें अगर मैं खाना डिस्क्राइब करूँगा ना मेरी हर वीडियो दूसरे जैसी लगने लगेगी कितना ही आप अब कराची में दस बिरयानियाँ हैं जो बहुत मशहूर हैं आप उनको अलग अलग तरीके से कितना ही उसमें नया बता लोगे तो आई थॉट देखें अल्लाह वाला बिरयानी अलग वजह से मशहूर है अल रहमान बिरयानी अलग वजह से मशहूर है फ़रहान बिरयानी अलग वजह से मशहूर है तो मैं कुछ अबाउट देयर लोकेशन कुछ अबाउट मे बी दे इज़ अ वेरी फन कैरेक्टर देयर तो मेरा वो ये था गोल अब सो सो इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू से दैट हम ए लेवल्स ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं ना वी टॉक अबाउट मार्केट्स मार्केट रीज एंड सो सो वन ऑफ द वन ऑफ द मार्केट्स हाईली कम्पेटिटिव मार्केट्स की अगर बात करते हैं तो इट्स परफेक्टली कम्पेटिटिव मार्केट्स अब बिरयानी और बिरयानी की जो मार्केट है स्पेशली इन कराची इज अ परफेक्टली कम्पेटिटिव मार्केट बिकॉज इट्स असेंशली इज द सेम थिंग राइट बट इफ आई सेट दैट टू सम वन जो घोसिया नदी बिरयानी और वन ऑफ दीज प्लेस का एविड फैन है दे वुड नॉट हेयर एनी ऑफ इट इवन दो Technically, that's what it is. Yeah. But they'd be like, "Nay," and I think we just are bold. Okay, the story is what um, story is what uh, differentiates. Do you go looking for stories, or do you just find the stories uh, as you go along? Uh, so now I'm having a bit of a uh, challenge, maybe. लेकिन जितनी भी मैंने चीजें रमजान में कवर की, उनमें से 90 परसेंट जगहों पे मैं गया हुआ था. तो आई न्यू अबाउट द प्लेस आई न्यू अबाउट द कैरेक्टर्स आई न्यू अबाउट द स्टोरी तो मैं स्क्रिप्ट लिख के जाता था नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेस दैट आई हैव नेवर बिन टू आई हैव नेवर बिन टू बशीर फ्राइज आई हैड नेवर बिन टू बशीर फ्राइज और uh, ये वाली कुछ चीज़ें तो अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ थोड़ा सा टाइम देखूँ क्या बन सकता है क्या हो रहा है वहाँ पर आमिर भाई या हारिस के साथ डिस्कस करूँ किस तरह लिख सकते हैं और ना आई मेक थ्री काइंड ऑफ रील्स फूड रील्स एक रील ये होती है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है कि यू द टॉक यू डू द टॉकिंग बिट देयर एंड यू शूट द बी रोल देयर ये जो हमने रमज़ान में किया दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग या एंड द मोस्ट फन व्हेन द फिनिश प्रोडक्ट कम्स आउट सेकंड टाइप इज जो मैंने मदीना वाली की ऑल द बी रोल फ्राम द लोकेशन एंड ऑल द टॉकिंग हेड इन योर स्टूडियो और एक होती है मिक्स दोनों का जो मैंने की कोक के लिए अभी सज्जी वाली रील तो वहाँ पे अगर आ, करना है ना जो मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ तो आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए और वहाँ पे आवाज़ मैनेज करनी है लोग देख रहे हैं लाइट मैनेज करनी है लेकिन मज़ा उसमें सबसे ज़्यादा आता है और एक और बात मैं ऐसी क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है रील्स बनाने से पहले मुझे लग लग रहा शुरू हो गया था नंबर्स देखता था आगे पीछे अपने तो मुझे लगना शुरू हो गया था कि यार 
people don't really care about these things story or color grade or uh, camera angles ye wo unko ye cheeze nahi pasand aa rahi pakistan mein kyunki numbers hi aise nazar aa rahe hain aapko lekin phir reel ne mera completely mind change kar diya reel mein logon ne alhamdulillah i was proven wrong meri typography bhi notice ki camera angles uh, color grade m- matlab jahan beat drop hoti hai wahan kuch amazing aata hai banger sa to ye sab cheeze notice ki that gave me a new hope it rekindled the hope in me ke yaar maybe there is a market for that aur main shayad bahut negative ho raha hu aur uh, bas consistency wali baat hai ek dafa agar log jud jayenge na to phir wo lambe time ke liye jude rahenge to phir slowly main is mode mein aaya ramzan wali reel ki jo tremendous success thi way beyond my expectation that gave gave me this new hope ke yaar uh, let's uh, revive the vlog as well right yeah so so the vlog has come back uh, in in s- some some variation of what it used to be ab yeah. you you're doing it in a different way we'll get into that but also ye jo aap bol rahe ho that people start appreciating your typography your videography and there's obviously a lot that goes into it i don't think i've seen anyone work as hard on on ye super short form as i mean i do sh- super, uh, super short form also i don't think i've seen anyone work as hard So yeah uh, sorry to cut you off but i don't mai apni matlab tareef nahi karna cha raha but i don't really know any other way i matlab mai is meri puri jo career ki success hai wo is ek cheez pe dependent hai alhamdulillah abhi tak to ke i don't want to be better than anyone i just want to be different to whatever i can do to set my videos apart i do that राइट नाओ इट्स द स्टोरी वाला स्ट्रक्चर एंड द कैमरा एंगल्स मेरे पास बहुत हमजा भट्टी की अदायगी नहीं है मेरे पास तो आई कैन अगर मतलब दैट्स हाउ ही सेट अपार्ट हिज वीडियोज़ तो मैंने देखा कि हमजा भट्टी ने जब वो करना शुरू किया अ लॉड ऑफ पीपल स्टार्ट ए डूइंग दैट सेम तरीका सेम बोलने का सेम एक्सप्रेशन तो मैं बस ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को हाउ डू आई मेक अ डेंट इन द मार्केट थ्रू माई क्रिएटिविटी दैट राइट नाओ अब आप मुझे बोल रहे हैं कि आई वर्क हार्ड बिकॉज यू यू हैव सीन मी टेक मल्टीपल एंगल्स एंड टाइपोग्राफी एंड ऑल दैट लेकिन वर्किंग हार्ड इज़ ऑल्सो डिलीवरिंग दोज बैंगर एक्सप्रेशन कि आपने खाना खाया और ना मतलब आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपको कोई जॉय एक्सपीरियंस हुआ है सो नो लेट मी जस्ट करेक्ट सो वट आई मीन इज ऑब्जेक्टिवलीस्टैंड ऑब्जेक्टिवली not many people work as hard as you because you're doing all this yourself mai kisi i'm not saying as someone hamza does work really really hard in his own i'm, I'm sure he does of course he does how, mm-hmm. how could he not right but with you it's objectively back breaking work cuz i see it mm-hmm. right because i've been on these shoots with you and so um my thing is again the question was is it इज इट द फैक्ट कि क्योंकि आप सुपर शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हो और हमारा अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि अब बिकॉज पीपल कैन इंगेज विद द होल वीडियो दैट दे फाइंड ऑल दीज थिंग्स दैट यू वर अप्रीशिएटिंग जस्ट अ मिनट अगो कि यार हाँ ठीक है देखो अब लोग ये भी नोटिस कर रहे हैं क्योंकि अगर पाँच छः मिनट की वीडियो भी आती है दे जस्ट डोंट हैव दैट अटेंशन स्पैन इधर क्यों बुरा है अच्छा है मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन डी यू थिंक दैट्स वॉट है नहीं एक बहुत ही सिंपल बेसिक सी बात है जो मतलब अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा बेसिक कोई बात हो नहीं सकती बट यू इफ़ यू लुक एट इट फ्राम अ नेगेटिव माइंड सेट तो आप, आप मेरी तरह बहुत पैसे मिस्ट हो जाएंगे इतनी बेसिक बात है कि मुझे समझने में इतना टाइम लग गया वेन टाइपोग्राफी एंड कैमरा एंड कलर ग्रेडिंग इफ इट्स यूज एज गार्निशिंग पीपल नोटिस इट बट इफ इट्स द मेन कोर्स पीपल डोंट वॉन लो आई हैव नेवर क्लिक ऑन अ वीडियो जिसके ऊपर लिखा हो कि सेक्सी टाइपोग्राफी बट इफ इट्स अ वीडियो अबाउट एनी थिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन मे लेट्स ए फूड बिरिया कराची इज़ बेस्ट बिरयानी और उसके अंदर अगर कमाल टाइपोग्राफी हुई हो ना दैट जस्ट इनहस इज दैट होल एक्सपीरियंस के ब्रो कहानी तो है ही कमाल लेकिन जो बताई है ना उसने मज़ा करा दिया बट आइए आज हम आपको बताएंगे कि हेलवेटिका बोल्ड में इस्तेमाल करने से कितना मज़ा आता है उसके नीचे रेड आउटलाइन होगी गजबाचो सुप्रेमेसी लेकिन गजबाचो सुप्रेमेसी यू टर्न मी ऑन टू गजबाचो एन आई ट्वेंटी टू मिनट्स आई थिंक आई प्रोमिस यू आई वॉज लाइक आई गोन मेक यू हेट दिस फोन क्लोज टू हेटिंग नो 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 मुझे गजपाचो बहुत पसंद है इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फोन 
और मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि मैंने इसको डिस्कवर किया उसकी कुछ वेरिएशन मैं यूज़ करूँगा लेकिन अभी मेरा इरादा ये है कि फ़ूड के लिए और कल्चरल स्टोरीज़ के लिए गजपाचो है टेक के लिए मैं कुछ और करूँगा चेंज करता रहूँगा लेकिन फूड में मुझे कुछ और बेहतर लगता ही नहीं है गजपाचो से ज़्यादा तो फूड इज़ गजपाचो बट ओके सो लेट मी आस्क यू दिस राइट लाइक आई सेड वेन आई सी योर रील्स आई डोंट सी फूड रील्स इट डजेंट रेडली अकर टू मी कि ये फूड रील है एंड यू कुड यू कुड राइट नाउ गो ऑन टू योर इंस्टाग्राम फीड उनमें से कितनी सारी मोस्ट ऑफ दैम आर पीपल रील्स मोस्ट ऑफ दैम आर स्टोरी रील्स आपकी द वन दैट डिड द बेस्ट वॉज वो शरबत राइट हाउ यू गोन टेल मी दैट्स अबाउट फूड दैट्स फूड दैट्स वट आई एम सेंग के फूड जो है ना वो हुक है अंदर कहानी कुछ और है हमेशा कोशिश मेरी ये है कि कहानी मिल जाए बशी फ्राइज में मैंने एक सेंटेंस नहीं बोला जिसमें मैंने फ्राइज की तारीफ की हो बशीर फ्राइज इज अबाउट बशीर एंड हाउ ही इज़ क्रिएटेड हिज कल्ट कम्यूनिटी द फ्राइज आर गुड बाय द वे या बट उसने जो कल्ट बनाया अपना उसके बारे में मेमन फ्राइज बड़ी बेसिक वीडियो लेकिन वो वीडियो लोगों को पसंद आई बिकॉज यार ये आयाज भाई की पर्सनैलिटी है ना यार ये बंदा कौन है तो मतलब आई वॉज हैविंग अ लॉड ऑफ फन मैं इतने लोगों से मिला मुझे अभी भी वो लॉन्ग फॉर्म फूड रील्स करनी है फूड वीडियोस करनी है फूड डॉक्यूमेंट्रीज हम एक शेफ़ से बात कर रहे हैं बाकी जब भी मैं ये फूड रील्स करने जाता था मैंने ओसियान अली से बात की हुई है मैंने मेमन फ्राइज से बात की हुई है अल रहमान इज़ ऑन बोर्ड अल्लाह वाला इज़ ऑन बोर्ड अलहमदिल्ला जावेद नारी इज़ ऑन बोर्ड आई डोंट थिंक इल बी प्रॉब्लम टू गेट पीपल ऑन बोर्ड बट वट वट इज़ द बिगेस्ट रोड ब्लॉक अब इट्स नॉट नन ऑफ इट अभी कोई रोड ब्लॉक नहीं है बस हम थोड़ा टाइम निकाल लें क्योंकि एक और प्रोजेक्ट चल रहा है सामिटेनियसली तो बस उसके अराउंड टाइम नेविगेट करना है और बस इसको करना है एंड ऑल दीज आइडियाज़ तभी व्लॉग शुरू हुआ है ताकि मुझे अपनी ज़िंदगी को कंटेंट ना बनाना पड़े आई कीप डूइंग दीज थिंग्स एंड दैट इज़ द व्लॉग हाउ डू यू सो पी टी एस डी एक चीज़ होती है मैं मैं बाकायदा और भाई ये जो मुझे ये चेंज करना पड़ रहा है ना आई थिंक हैव टू गेट समवन दिस इज दिस इज रियली नाउ खैर खैर नहीं बट इट्स ना अ लिटिल कम्फर्टिंग फॉर मी एज वेल के जब मुझे पता है कि जब दो नंबर नहीं ऑन हुआ हुआ तो मैं पानी पी सकता हूँ खुजा सकता हूँ खैर सही चलो आप अब पानी पी रहे हैं बट आई लॉस माई ट्रेन ऑफ थाट मैं क्या बोलने वाला था आपको हाँ द व्लॉग राइट सो the vlog did did the reels and you know getting comfortable making content again and getting comfortable with yourself i suppose in in that process did that help bring the vlog back because vlog me i'm sure there's a part of you that is uh, because the vlog was also a source of a lot of um, heart anxiety ache, you know anxiety yeah. trauma even if you want to yeah. use that word i i don't use it trivially but you know यार सोल्टफ़ा ने मुझे एक दफ़ा एक ग्रुप पे बात चल रही थी लेकिन मैंने सोल्टफ़ा के मैसेज पढ़ा था कि बर्न आउट ज़रूरी नहीं है कि एक महीने में ठीक हो जाएगा या दो महीने समटाइम्स कैन टेक इयर्स तो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि रील्स ने वो व्लॉग का मुझे दोबारा रिवाइव करने का आइडिया दे दैट्स अ वेरी सर्फिस लेवल थिंग डीप डाउन आई थिंक आई स्टार्ट रिकवरिंग from that burnout i started feeling joy in picking up a camera again filming myself crafting stories and the thing that uh matlab turned me against vlogs was self esteem issues sabse number one reason ye ke yaar ek kitna koi bewakoofi ki baat hai ke bas main rozana कैमरा उठा के ये सोचता हूँ कि यार इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊँ क्या इंटरेस्टिंग बताऊँ किस तरह इंटरेस्टिंग बनाऊँ ये करूँ कि आए मतलब मुझे अपने ऊपर जब ये लेबल लगता है ना किसी ने नहीं लगाया मैं अपने आप को कह रहा हूँ प्रोफेशनल लाइफ शेयरर तो मैं हमेशा जैसे ये चाहता हूँ कि व्लाग्स में ना के सी वॉज़ अ प्रोफेशनल लाइफ शेयरर कुड नॉट सस्टेन इट बेन ब्राउन वॉज अ प्रोफेशनल लाइफ शेयरर कुड नॉट सस्टेन इट सही है मैं यहाँ हम अभी ये बात नहीं कर रहे कि अच्छा या बुरा दैट्स हाउ द व्लॉग वन स्टार्टेड हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल व्लॉग्स की पीटर मैकेन सस्टेनेबल मैटी हबोया सस्टेनेबल ऑल दीज पीपल सस्टेनेबल बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग एल्स इन देयर लाइफ एंड द व्लॉग इज अबाउट दैट थिंग आई थिंक आई थिंक दैट राइट देर इज द टिकट ना कि यू वॉन्ट टू परसू एक्सेलेंस इन समथिंग द परसूट ऑफ एक्सेलेंस यू वॉन्ट टू शो एवरी वन एंड देर इज नो प्रॉब्लम इन शोइंग दैम But, and you've been very open with your process yeah. also but so now the vlog is going to be about 
behind the scenes in a li- in the life of a digital creator who has these projects going on behind the scenes how i shoot reels how i shoot pro- inshallah these food documentaries and uh, i'm trying to keep myself fit i'm trying to lose weight become stronger uski journey to ye sari cheeze ek recurring theme hai and i'm happy with that ki mujhe agar uh, main ye cheeze nahi kar raha hota to vlog mein aaj bhi wohi aata ki aap pata nahi pura din kare kya samajh nahi aa raha were were there times and i know other people go through this were there times where you would augment your life for the vlog ki yaar aaj din ko interesting banana lazmi hai because i know i would do that not to the same level obviously but i would do that with workouts because i had to make a video about a workout mm-hmm. i would work out jo maine 400 din lagatar video banayi thi jo bhi isme to koi shak hai hi nahi ke i would augment my life try and make it more interesting just so i could have interesting things to talk about in the video lekin mujhe ab ye abhi still it's too early to say anything lekin mujhe lagta hai कि मैं ब्रेकिंग बैड छः सीज़न पाँच सीज़न देखा मैंने क्योंकि उसमें कैरेक्टर आग थी उतार चढ़ाव था अब वो जैसी और वो हाइजनबर्ग बनाने लगते और पैसे कमाने लगते सब कुछ अच्छा अच्छा चलता तो इट वुड हैव बिकम वेरी बोरिंग तो कैरेक्टर आर्क तभी होती है व्हेन यू आर परसुइंग समथिंग एंड यू फेल और यू सक्सीड दे अ रिडेमशन स्टोरी दे अ सक्सेस स्टोरी ये वाली सारी चीज़ें तो मुझे लगता है वो तभी हो सकती है जब आप कुछ और करते हों और उसके व्लॉग्स बनाते हो अब जैसे अभी तो दो तीन ही वीडियोस आई हैं लेकिन यू कैन एक्चुअली सी अगर कोई स्ट्रेंजर मेरी वीडियो देखता है और वो पांच छह वीडियोस देखने के बाद गैस करने की कोशिश करता है कि मैं क्या करता हूँ तो दे कैन टेल के अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट्री नहीं आई है ये अच्छा ये फिट रहने की भी कोशिश कर रहे हैं ये सारी चीज़ें मतलब इनकी ज़िंदगी में कुछ होता है कोई क्रिकेटर है कोई रैपर है उसके व्लाग आर ईज़िली सस्टेनेबल then a professional vlogger मैं अगर दोबारा professional vlogger बन गया तो मुझे लगता है कि एक डेढ़ साल ही लगेगा दोबारा बर्न आउट होने में दैट कैन नॉट आई कैन नॉट लेट दैट हैपन अगैन लेट सो दी अदर थिंग आई मीन सिंस आई लास्ट स्पोक टू यू ऑब्वियसली दर इज बिन ऑल दीज चेंजेज इन योर लाइफ बट यू ऑल्सो आई थिंक एंड यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट दिस बट बिकॉज दर इज नो स्क्रिप्ट बिकॉज दिस वॉज लिटरली एन एक्सटेम पॉट डिसीजन टू जस्ट स्टार्ट द पॉडकास्ट आई थैंक यू फॉर केकिंग माई आस ऑल ओवर दिस प्लेस क्योंकि मैं नहीं शुरू करता नहीं तो आई थिंक बट यू ऑल्सो वेंट थ्रू इज देर रूम टू कंसिडर मे बी दैट यू वर रिकवरिंग फ्रॉम दी मोस्ट रोमैटिक थिंग इन योर लाइफ इज देर यू नो ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ कलमिनेटेड एक साथ यार आई थिंक इट वॉज जस्ट जिसको कहते हैं ना इस्लामिक अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें एक आजमाइश का वक्त था अल्लाह ताला सक्सेस से भी आजमाता है और अल्लाह ताला आपके डाउनफॉल से या दुख से भी आजमाता है तो सबसे पहले ये बर्नआउट वाली चीज़ हुई उसके बाद करोना लॉकडाउन बंद बंद सी फीलिंग देन द पासिंग अवे ऑफ माई मदर तो वो वाली सारी चीज़ें हुई तो आई थिंक मतलब आपको सेंस आया फैमिली अपने लिए नहीं करता इंसान तो दूसरों के लिए करता है तो आई थिंक किसी ना किसी लेवल पे डीप डाउन हुआ होगा ये लेकिन आई थिंक मुझे इन इम्तहानों ने इतना चैलेंज नहीं किया जितना मुझे उसने किया कि मतलब जो द लोएस्ट पॉइंट दैट आई वुड से इन माय लाइफ द मोस्ट मतलब बाथरूम में छुप के रोने से लोएस्ट तो हो नहीं सकता एंड दैट हैपन बिकॉज ऑफ व्लॉग्स दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज माई मदर पास्ट अवे मदर पास्ट अवे आपको थोड़ी वो आ जाती है कि सही है ज़िंदगी मौत है पार्ट है उस वक्त तो नहीं आती लेकिन विद टाइम आपको यू लर्न टू लिव विद कि सही है आई कैन स्टिल सर्व हर मैं उनके लिए चैरिटी उनकी uh, मतलब ये तो यह है कि अगर नेक औलाद होती है तो उसका भी सवाब माँ बाप को मिलता है तो वो सारी चीज़ें तो हैं बट हाउ डू यू जस्टिफाई फीलिंग बॉक्सड एंड फीलिंग एंशियस ऑल द टाइम दैट अगर पब्लिक में किसी ने पहचान लिया तो हाँ ये तो हंसेंगे मुझ पर ये आपकी हार्ट रेट तेज़ हो रहा है कि प्लीज़ मेरे मुझे मत पहचानो मेरे पास मत आओ आई नो यूल बी लाफिंग एट मी एंड आई एम अ जोक ये सारी चीज़ें तो आई थिंक दैट वॉज द हार्डेस्ट टू डील विद so and and it it took a lot of time so when you when you would do this 
what made you um what made you want to hide what it, there's this so it's it's one thing it you you've explained what made you cry and yeah. what what was what was upsetting you right yeah. there's nothing wrong with crying per mm. se right mm. but if there's nothing wrong with crying and we know this i mean alhamdulillah hum padhe likhe hain allah ka shukar hai if you know this what was the reason for hiding the fact that you were hurting what was that yaar uh, because matlab nayi nayi meri shaadi thi और आ, अम्मी को घर वालों को मैं परेशान नहीं करना चाह रहा था यार कि व्हाट्स रॉन्ग मतलब आई डिड नॉट नो व्हाट्स रॉन्ग मतलब आ, सब कुछ इतना फिट चल रहा है सब चीज़ें सॉर्टेड हैं चैनल ग्रो कर रहा है पैसे अच्छे आ रहे हैं हर चीज़ मतलब अपेरेंटली आपको कुछ नज़र नहीं आए मुझे नहीं पता लेकिन इट वॉज जस्ट दैट दैट कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ रेडिक्यूल That constant uh, feeling of anxiety कि हाँ अभी तो आप मुझसे सेल्फी लेके जा रहे हो लेकिन जब आप अपने दो दोस्तों को दिखाओगे तो साथ में मुझे छः गालियाँ भी दोगे कि अब ये मिला था और ये एक्टिंग कर रहा था ऐसे तो द प्रॉब्लम विद दैट इज दस ट्रूट टू दैट या हमारे माशरे में ये होता है काफ़ी हद तक सीन पीपल द थिंग इज एंड आई हैव सीन इट माई सेल्फ के समबड़ी केम अप टू मी टू पिक्चर्स एंड देन दे पोस्टेड इन ऑनलाइन और उसके साथ जो बातें लिखी थी वो काफ़ी नामनासिब थी तो आई एम लाइक मतलब अभी अगर ऐसा हो तो मुझे आई थिंक आई मीन अ मच बेटर मेंटल स्टेट टू डील विद दैट दैन दैट टाइम क्योंकि उसके बाद तो आई स्टार्ट एड क्वेश्चनिंग एवरी थिंग के यार क्या सीन है जितनी भी कुछ जो भी लोग मुझे पहचान रहे हैं मतलब एक मुझे पब्लिक प्लेस में जाते वक्त मेरा हार्ट रेट ऊपर जा रहा है पता चल रहा है मुझे मास्क पहना हुआ है मैंने मुझे मत पहचानो और आ, आ, फिर भी मतलब हाथ में अंगूठी पहनता हूँ किसी ना कि लोग पहचान लेते थे तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती थी और अगर मना कर दूँ तो भी मुझे पता है कि चार लोगों में जाके गालियाँ ही देनी है तस्वीर खिंचा लूँ तो मे बी देल मेक फन मी इन देयर क्लोज ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स तो वो जो टाइम था ना आई थिंक वो बीच में एक पीरियड आया था दैट इट वॉज़ नॉट जस्ट हैपनिंग विद मी इट वॉज़ हैपनिंग विद मैनी मैनी क्रिएटर्स मोमिना के साथ बहुत लोगों के साथ यार के मतलब दीज पेजेस वर हैविंग फील्ड डे क्या कहते हैं वो टर्म क्या होती है फील्ड डे फील्ड डे या मतलब कोई बिलो द बेल्ट जाने की कोई वो नहीं है नो नॉट अ हिंट ऑफ गिल्ट या शर्म या कुछ बस लाइक्स आएंगे लोग हंसेंगे लोग शेयर करेंगे दबाव तो आई थिंक इट्स मच बेटर राइट नाउ और मे बी आई एम इन मच बेटर माइंड सेट राइट नाउ सो दैट्स वाई एम ट्राइंग टू आस्क यू सोसाइटी आई डोंट थिंक इज गॉटन बेटर वे स्टिल हेयर राइट बट दैट ट्रेंड हैज आई थिंक डाइट डाउन अ लिटल बेट वट डू यू थिंक वट डू यू थिंक बिकॉज पीपल स्टिल मेक पेजेस एंड पीपल स्टिल विल ट्राई टू फाइंड समथिंग रॉन्ग विद योर रिलीजन बाई द वे विद योर मोरल कैरेक्टर वट हैव यू तो वट डू यू थिंक किस वजह से ये ट्रेंड चला गया या फिर ट्रेंड से ज़्यादा What in you changed where you were like, it's okay. Yeah, I think the only thing that changed in me was I found this courage again to express myself, and that takes a lot of courage. Saying why I like this biryani, and I know. कि अभी इसमें हज़ार लोग डिसग्री करेंगे और अपने अपने रीज़न देंगे इसको तो पैसे मिले हैं इसको तो कुछ पता ही नहीं है ये बर्गर लोगों को क्या पता ये वाली बिरया बट स्टिल फाइंडिंग दैट करेज बिकॉज यू हैव अ वॉइस एंड दैट्स वाई यू केम ऑन टू द इंटरनेट रादर देन अपीजिंग एवरी वन आई थिंक वो एक पॉजिटिव हेल्दी मेंटल एटीट्यूड के साथ ही आ सकता है आई थिंक आई एम वर्किंग आउट अगेन वेरी वेरी रेगुलरली दैट ऑल्सो हेल्प विद दैट क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रेस का आदि बना रहे हैं आई थिंक आपने और मैंने काफ़ी ये गुफ्तु की है कि एवरी वन ऑफ आर पीयर्स हु फ्राम अ यंग एज हैज़ डिवेलप्ड द हैबिट और द हॉबी ऑफ वर्किंग working physically in some field it's not suppose it's not really uh, tied to the gym muay thai kickboxing jiu jitsu uh, football anything you you will f- men especially yeah. you will find that they have better mental health and i think you and i can attest the day we work out or agar consistently workout shuru ho jaye the mental health starts improving drastically 
यार आप अपने आप को एक एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश कर रहे हैं आपको दर्द भी हो रहा है मतलब जलन फील हो रही है मसल के अंदर बट यूर टेलिंग योर सेल्फ के नो दिस इज़ बेटर फॉर मी आई हैव टू कीप पुशिंग आई हैव टू कीप गोइंग तो ऑफ कोर्स इट हेल्प्स लेकिन आई थिंक ये भी एक रीज़न है और एक और रीज़न ये है कि इट्स जस्ट मेंटल एक्सरसाइज दर आई ट्राई टू डू वेन एवर आई सी समथिंग ऑनलाइन दैट्स अफेंसिव दैट्स हर्टफुल आई जस्ट ट्राई एंड इमेजिन माई लाइफ तीन दिन आगे क्योंकि जितने भी इंटरनेट के न्यूज़ साइकल्स होते हैं मैक्स थ्री डेज कोई मीम वायरल हो गया कोई किसी ने हर्टफुल बात कह दी कोई बहुत ही इंसेंसिटिव ट्वीट कर दिया क्योंकि तीन दिन बाद नो बडी विल रिमेंबर अनलेस आई गिव इट अटेंशन उसको मैं रिप्लाई कर दूँ ये कर दूँ एंड यू नो दिस पीपल आर सीक्रेटली क्या देर एब्सोलूटली होपिंग दैट यू गिव इट द टाइम ऑफ दिस द प्रॉब्लम विद लेट इंट नार्सिसम इज के दे द ओनली थिंग दे कैन टॉलरेट इफ हम भाई और ये जो है ना मैं मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ एवरी नीज टू अंडरस्टैंड दिस द ओनली थिंग दे कैन टॉलरेट इज इन डिफरेंस तो आपका जो इंडिफरेंस जितना उनको चुभरा होता है ना बिकॉज आई फाउंड मोस्ट ऑफ दिस पीपल द किड्स पहली बार द यंग बॉयज कुछ खातन भी होती हैं वो भी बच्चियाँ होती हैं बच्चियाँ ही होंगी अब हम इतने बड़े हो गए कि दे लिटरली चिल्ड्रेन दे जस्ट लोनली मैन यू नो दे जस्ट नीड यू टू रिएक्ट टू दैम सम हाउ बिकॉज दे सो डिवॉइड एंड दे सो दे फील सो इट्स बेटर आई एम श्योर बट लाइक कोल्ड यू नो दे जस्ट नीड ईव अगर आप क्या डांटोगे ना गुस्सा करोगे दैट्स बेटर दैन whatever they're getting at home which is nothing apathy yeah i i completely agree with that but uh, in the same breath i'll say that it it has become a lot better for me Namde people yeah. have i think people uh, when i stop creating i think uh, maybe thoda sa aapko lagega ki apne muh se hi ab miyan mittu ban rahe hain lekin i think people felt that void ke yaar uh, ek cheez ek एक मिसिंग कुछ गैप आ गया है हमारी लोकल एक क्रिएटर की कम्युनिटी में बिकॉज ऑल्सो मैं बता दूँ बिकॉज यू ऑफ हाउ ऑनेस्ट यू बिकॉज बिकॉज देखो ये नहीं था कि ओ ऊपर से आप बोल रहे मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ चिलिंग सी यू लेटर नो यू आर लाइक यू पीपल हर्ट मी एंड आम गन नॉट डू दिस एनी मोर बिकॉज नहीं नहीं आई थिंक कुछ टाइम बाद पीपल फेल्ट के एक वर्ड है थिंग इरफान यूज टू मेक हिज स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर सिनेमाटोग्राफी पीपल मिस दैट आई आई फेल्ट इट द काइंड ऑफ मैसेज आई यूज टू गेट के भाई तू तू अपना टाइम ले लेकिन भाई तू प्लीज बना एंड द मैसेज आई यूज टू गेट फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पड़ोसी मुल्क से हर जगह से तो आई थिंक पीपल फेल दैट वर्ड क्योंकि शॉर्ट फॉर्म हो गया है ना हर चीज़ तो हर चीज़ में वो गहराई या नफाज मेरे में भी कोई ख़ास गहराई नहीं लेकिन और नीचे तो आई थिंक पीपल मिस्ट इट एंड डैट इंक्रेज मी अब आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब यू कैन ओनली गिव पीपल व्हाट यू आर एक्सप्रेसिंग व्हेन यू आर इन अ प्लेस जहाँ पे आपको अटैक्ट फील ना होता हो हर चीज़ पे तो और मैंने अलहमदिल्ला इस टाइम में काफ़ी किताबें पढ़ी काफ़ी अपने आप को सिखाया कि हाउ कुड आई हैव डेल्ट विद दीज थिंग्स इन अ मच पॉजिटिव वे बेटर वे तो आई थिंक इन सब चीज़ों का जो एक निचोड़ है वो यही है कि मैं अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में रखता हूँ बाबर आजम कहता है ना मुझे बेहतरीन बात लगती है हमें सिर्फ पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है पॉजिटिव क्रिकेट कुछ होती नहीं है इट्स जस्ट माइंड कि हम क्रिकेट खेलने आए विल गिव इट आर बेस्ट एंड दैट्स ऑल तो मैं यही कोशिश करता हूँ मुझे दुनिया भर से वैलिडेशन मिल गई मुझे दुनिया भर से तारीफ़ें मिल गई अप्रिसिएशन मिल गई अलहमदिल्ला आई वर्क विद मतलब सो मैनी ब्रांड्स आर आई कुड नेवर हैव इमेजन कुछ साल पहले तक तो देर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू डाउट माई सेल्फ वो भी थोड़ा इम्पोस्टर सिंड्रोम और परफेक्शनिज़म वो भी थोड़ा क्योर हुआ है लेकिन परफेक्शनिज्म मैं नहीं चाहता कि हम पूरा क्योर हो लेकिन लेकिन आई थिंक अल्लाह का शुक्र है थिंग्स आर मच बेटर एंड मतलब मैं अब जब uh, कोई भी चीज़ पब्लिश करता हूँ तो आई डोंट फील एंशस कि यार अब सुनो गालियाँ रेडी हैं आओ आई फील गुड आई फील कि यार पीपल माइट सी के आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट सो अभी थोड़ी देर पहले यू स्पोक अबाउट करेज 
and how you rediscovered the courage or beech mein chala gaya tha what do you think where do you think the courage came from where 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 did you find it was it was it always in you did it matlab kyunki ye aap itni achhi baatein bata rahe ho about people um what's it called people getting in touch with you and then telling you ki yaar dekh sahi hai you know, you take your time whatever it is yeah. it's fine right but just don't don't completely just go and stuff right mm. so wh- where was this courage and uh, you know what made you kind of find it again yaar ye courage is cheez ki hai ke Uh, you might disagree with me. आप करो डिसग्री आपको मैं नहीं पसंद आ रहा कोई बात नहीं लेकिन मेरी मैं 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 अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक रखता हूँ और वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता I work hard. I work uh, मैं इतना काम करता हूँ कि मुझे खाना याद नहीं रहता मुझे सोना याद नहीं रहता और uh, मैंने मतलब कि, किसी और को मैं बुरा नहीं कह रहा उनका अपना काम करने का तरीका है बट आई हैव नेवर हायर्ड एन एडिटर इवन दो मुझे एक घंटा लगेगा दस एडिटर लाइनअप करने में जिनका स्किल भी अच्छा होगा लेकिन मुझे वो चीज़ सबसे ज़्यादा जॉय देती है तो वो ना जब एक चीज़ को आप इतने पर्सनली ट्रीट करते हो यू स्टार्ट टेकिंग योर सो सीरियसली इवेंचुअली इज़ गोइंग टू हर्ट यू तो नाव Uh, मतलब इन सारी चीज़ों के बाद uh, मुझे आई थिंक करेज इस तरह मिली है एक तो शॉर्ट फॉर्म मुझे बस ये उम्मीद मिल गई शॉर्ट फॉर्म के बाद कि हाँ सही है uh, शायद इतनी कदर नहीं हो जितनी तुम चाहते हो लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो तो और फिर वो कोर्ट जो है कृष्ण uh, भगवान का के कर्म किए जाओ फल की परवाह मत करो इसके इसके आगे एक लाइन है इंग्लिश में कि यू आर नॉट इवन एंटाइटल्ड टू द फ्रूट ऑफ योर लेबर यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क हार्ड दैट वाज द फ्रूट ऑफ योर लेबर तो और uh, मतलब अगर आप किसी चीज़ को फल के लिए करते हो दैट्स अ वेरी सेल्फिश अप्रोच तो मुझे इस इस एक चीज़ ने बहुत uh, मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया कि क्यों ना मैं फल की परवाह करूं बिकॉज देन यू आर नेवर ट्रूली इन द मोमेंट बट आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स ना आई थिंक एक तो एरिस्टोटल लोग जो थे अपने वो लोग भी यही hmm. कहते थे कि द हाइस्ट फॉर्म ऑफ गुड द आइडियल फॉर्म ऑफ गुड इज समथिंग दैट यू डू फॉर द रिजल्ट यस बट फॉर द थिंग इट सेल्फ एंड देन ऑल्सो द ओनली रियल वे टू वो वाली बात है ना हाउ यू गोन बीट सम वन इन अ रेस हु इज इन लव विद रनिंग you're never going to beat that person because mm. they're in love with doing what they so then what are you saying you found courage because the thing became fun again it was a new challenge ya jaise bhi uh yaar i felt like i had uh, become too negative on about har cheez pe complain karna har cheez ka sabse pehle uska sabse zyada negative aspect dekhna and then i just uh, made a conscious effort to focus on the positive side of things पॉजिटिव साइड पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स बींग के हमारे मुल्क में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आई कॉल माई सेल्फ अ क्रिएटर आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई लिव दिस लाइफ वेरी वेरी कम्फर्टेबली किसी चीज़ की कमी नहीं है मतलब ये कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी कि बादशाहों की तरह रहता हूँ मैं और मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं बोलूँ कि यार ये मेरी ज़िंदगी में मटीरियल चीज़ की कमी है तो आई थिंक दैट गेव मी करेज कि मुझे लगा कि मैं थोड़ा इतना मैं नेगेटिव होता जा रहा हूँ कि मैं ना शुक्री की साइड पर जा रहा हूँ तो आई थिंक मैंने हिम्मत की ये लॉन्ग फॉर्म रील बनाई फिर उम्र करने गया तो आई थिंक उधर भी दुआएँ मांगी काफ़ी उससे भी फ़र्क पड़ा आई एम श्योर थोड़ा माइंड सेट चेंज हुआ तो आई थिंक यही करेज है कि और आस पास मैं देख रहा था तो मुझे Uh, मतलब आई रियली मिस दैट गोल्डन पीरियड गोल्डन एरा ऑफ यूट्यूब जहाँ पे के सी यूज़ टू अपलोड वैन देन के सी की वीडियो देखी अगली वीडियो एम के बी एच डी की आ रही है उसके बाद मियो एक टाइम पे बड़ा रेगुलर था उसकी वीडियो आ रही है देन एंड्रियस हेम की वीडियो आ रही है तो मुझे बड़ा वो पीरियड याद आता था और मुझे 
उसी टाइम पे मैं भी वीडियोस बनाता था तो मुझे वो चीज़ भी बड़ी मिस होती थी यार के एक ऐसा मतलब अब हार्डली कोई ऐसे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर जिनको मैं फॉलो करूँ और उनकी वीडियो मुझे एक्साइट कर दें तो देर अ कोट वेरी फेमस कोट जिसका मेरी जिंदगी में बड़ा इम्पैक्ट है द बेस्ट वे टू कम्प्लेन इज़ टू मेक थिंग्स तो नाउ आई एम कम्प्लेनिंग के ब्रो बहुत अच्छा कॉन्टेंट नहीं बन रहा है आई सपोज यू कम्प्लेनिंग बाई मेकिंग गुड कॉन्टेंट इंटरेस्टिंग सो नहीं देखें गुड और बैड इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव मेरा जो सारा वो है गिला वो ये है कि एट लीस्ट ट्राई टू पुश योर सेल्फ आई एम आई एम डिमांडिंग मोर एज अ कंज्यूमर बट आई एम नॉट गेटिंग इट आई मतलब आपको अगर मैं एप्पल की एग्जाम्पल दूँ आई नो कि आई फोन में इनोवेशन ख़त्म हो गई है बट एज अ कस्टमर हु पेज फॉर एप्पल प्रोडक्ट्स आई एम हैप्पी के एट लीस्ट दे आर ट्राइंग मार्केटिंग नए तरीके से कर रहे हैं दे कोशिश कर रहे हैं सेम इज़ द केस विद नथिंग फोन तो मुझे ये गिला है कि यार द क्रिएटर्स दैट आई लुकड अप टू स्टॉप ट्राइंग या मतलब छोड़ दिया उन्होंने तो मैंने uh, या फिर मतलब उनका वो लाइफ का फेस चेंज हो गया उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई तो बस मैं चाह रहा था कि यार चलो अब मैं देख तो नहीं सकता बट hmm. जब मैं बनाता हूँ एक्सपीरियंस दैट थ्रिल जब मैं एडिट कर रहा होता हूँ मुझे मज़ा आता है तो लेट्स ट्राई एंड एक्सपीरियंस दैट अगेन यू डू यू आर यू कॉग्नसेंट ऑफ द काइंड ऑफ स्पेस यू ऑक्यूपाई इन दिस कॉन्टेंट क्रिएशन स्फियर कम्यूनिटी फर्टर्निटी आई यू कॉग्न बिकॉज इज अ वेरी यूनिक स्पेस राइट आई वंस आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद सम पीपल एट अ चैनल दैट विल नॉट बी नेम्ड बट बहुत प्रोमिनेंट चैनल है एंड दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट एंड आपकी बात केम अप इन एडवर्टेंटली एंड आई वॉज लाइक आई थिंक माई ओपिनियन इज आई डोंट थिंक दिस फिनोम द इरफान जी ने जो फिनोमिना विल एवर अकेर अगेन दिल बी पीपल दिल बी प्रॉब्ली बेटर दैन यू आई डोंट नो आई हैवन सीन वन बट दिल आई एम श्योर इवेंचुअली इवेंचुअली पीपल विल कम अप राइट दिल बी बेटर दैन यू बट यू यू आर अ रिस्पॉन्स टू लोनलीनेस टू यू अंडरस्टैंड यू एंड मोरू भाई बट दैट नो बडी एल्स राइट बिकॉज एवरी वन एल्स वट दे डिड they be, they try to answer the question of loneliness but they didn't do it with work and and you know try hard work and all these things they did it with um showing a lot of their life which is fine you know i'm not anyone to say anything it's they're making money it's good for them right but do you like do you realize are you cognizant of this I I am not at all cognizant of this and I that's uh, an intentional choice main hona bhi nahi chahta hu kyunki that just uh, confuses you that just uh, messes up your priorities main bas ye chahta hu ke sir niche kaam upar and I don't don't just say it because it sounds cool I really truly believe in it but it does sound pretty cool bas it does sound yeah tabhi likha hai shirton pe मैं ये चाहता हूँ कि मेरी खैर आप जब चले जाते हैं तो लेगेसी क्या ही आप करेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं यूट्यूब छोड़ूँ जब भी भी किसी भी वजह से तो कम मुझे बस मैं इस वजह से याद रखना अपने आप को चाहता हूँ कि ही नेवर गॉट कम्प्लेसेंट ही कैप ट्राइंग टू इनोवेट एंड नेवर सेटल्ड बेसिकली वन प्लस की जो टैग है ही नेवर सेटल्ड तभी मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो क्रिएटर स्पेस है वो जा रही है कन्वीनियंस की तरफ नो हार्म इन दैट मोर कन्वीनियंस मीनिंग मोर आउटपुट मैं जा रहा हूँ इन कन्वीनियंस की तरफ कैरियंग दिस ह्यूज कैमरा एवरीवेयर एंड ये वाली सारी चीज़ें नॉट बिकॉज मैं किसी पे कोई एहसान कर रहा हूँ या कुछ बिकॉज आई इन्जॉय इट मैं एक जब फिनिश प्रोडक्ट देखता हूँ तो आई फील गुड कि यार अच्छा बना है मज़ा आया और आई uh, थिंक मैं अगर इस चीज़ के बारे में सोचने लगूँ कि यार मैं लोनलीनेस का इलाज हूँ और मैं ये हूँ तो आई वो मेरी वो जो मैंने अपने आप को जिस मोड में डाला है ना वो ख़राब कर देगा बट 
let me just let me just push back a little bit do you, i understand what you're trying to do right mm. but doesn't it make sense because when people will get in touch with you ya to because i've seen it happen also in 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 public spaces and stuff ya to wo hoga yaar aapki color grade bahut achhi hai which is cool which is a very cordial in, uh, interaction ha huh, thank you yaar whatever there's other people that will start shaking and mm. start trembling that they start crying yeah, yeah. <laughs> you, you know but that's that's not funny it's <laughs> not funny right but do you understand like these people um and they'll then they'll c- come up to you and tell you things like because we've been to these public events they'll come up and tell you things like um i wasn't going to make it right yeah you you need to understand that's not the typography that did that for them yeah th- absolutely <laughs> that's not the typography but mere sath masla ye hai ke main na main chahta hu ki yaar sahi hai i'm very very grateful that people feel this way aur mujhe is tarah ke message aate hain ke you inspired me to take pictures and now i am a professional photographer fantastic sahi hai ye wali sari cheeze main bas ye nahi chahta ki my personality starts outshining my work bas and there is absolutely no reason for that okay bas main ye nahi chahta ki ye saab famous hain because ye famous hain okay there you go right so so that, that's what you said before also there's a lot of people um, again no harm but not this is not उनको फर्क कौन सा पड़ेगा मैं मैं बोलूंगा हाँ गलत है तो बोलेंगे हाँ ठीक है गुड काजी ने बोला तो अब बुरा लग रहा है बट uh, नहीं मतलब पीपल टिक टॉक्स बनेंगी इंस्टाग्राम रील्स बनेंगी फिर uh, मतलब फिर मैं वही कह रहा हूँ ना आपको द बेस्ट वे टू कम्प्लेन इज टू मेक थिंग्स सो मेरे एक डिजिटल uh, गुरु हैं जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई लेकिन आई कंसिडर एम अ टीचर कुछ टीचर्स हैं मेरे जिनकी मैं बात बहुत गौर से सुनता हूँ हीज़ वन ऑफ उन्होंने बोला है कि भाई आ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो आप तीन काम कर लें ये मैंने कल परसों ही सुन रहा था काम नंबर वन ये है कि आप नमाज में रेगुलर हो जाएं काम नंबर टू ये है कि आप शुक्र करें हर चीज़ में और काम नंबर तीन ये है कि आप तनकीद छोड़ दो तनकीदिसाइज अपने काम से काम द बेस्ट वे टू क्रिए कम्प्लेन इज टू मेक थिंग्स तो आई थिंक इट डिफीट्स द पर्पज़ और बहुत ना मतलब मैंने मैंने अच्छे दिल के साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले मोड में भी कोशिश की है और बड़े ही तमीज़ के दायरे में रह के बट स्टिल वो गलत एंगल में ही जाएगा तो बस अपना सर नीचे काम ऊपर करें बट वो वाला जो मसला है ना दस पीपल दर आर फेमस फॉर बींग फेमस There, there's an yeah. epidemic of that now yeah. there's a lot of people and you know what a lot of this is the this is what what's actually dangerous a lot of people gravitate kids young people gravitate towards that where they just want to be fa- because we wali baat hai na jo hum pehle bhi bolte the ki you know you don't know what goes into it all of that's fine they don't care man they don't care they just like we want that blue tick mark or whatever it is 100,000 500,000 followers whatever But for what? What are you known for? Yeah, देखें maybe हम लोग बूढ़े हो रहे हैं लेकिन मैं जिस भी क्रिएटर को पसंद करता हूँ no doubt उनकी personality बहुत appealing है और अच्छी है likable है लेकिन उससे ऊपर एक चीज़ है कि वो अपने काम के साथ बहुत sincere हैं और मैं उसकी बहुत respect करता हूँ मैं मैं किसी और मतलब मेरे लिए द मोस्ट लाइकेबल थिंग इन अ पर्सन वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल थिंग्स इसके यार ये बंदा अच्छा है बुरा है जैसा भी है काम के टाइम इसकी वर्क एथिक बहुत कमाल है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ केसी सी नाइस्टाइट आई लव दैट गाय लेकिन आई फेर इन लव विद हिम बिकॉज काम टॉप नॉट वो दुनिया के सबसे बोरिंग दिन में से एक अच्छी कहानी आपको बना के दे देगा एम के टेक्निकल नॉलेज जाकिर खान द वेट द ह्यूमर द सिर्फ एक शेयर माइक के सामने खड़े होके सिर्फ अल्फाज के साथ एक दुनिया बना देना स्टोरी टेलिंग सही है तो ये सारी एग्जांपल्स हैं uh, उसके बाद ऑफ कोर्स आई लव इन ऑल ऑफ दिस पीपल इनकी पर्सनालिटी लेकिन उससे ऊपर एक चीज़ है जिनकी बाबर आजम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो हम बहुत हम्बल है मतलब आई लव हिज ड्रेस सेंस हर चीज़ लेकिन He is the number one batsman in the world. He is the number one batsman in the world. <laughs> yeah, yeah. 
तो आई थिंक मैं अपने लिए भी इन अल्लाह करे यही पसंद करूँगा कि एब्सोल्यूटली आई वुड लव इट मतलब अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं यार आप बड़े अच्छे हैं आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं हर चीज़ है लेकिन उससे ऊपर यार आप जो वीडियो बनाते हो ना भाई साहब बहुत क्रेजी ये मैं चाहूँगा डू यू सो देखो ऑल द पीपल यू मैं and their pursuit of excellence it's also made them a little lonely and a certain complexity of mind this is what you pay for right this is the this is the tax ye meri ek button coat piche tha pichle dino mein um it is a tax if you have a certain complexity of mind and you need a certain complexity of mind if you want to pursue excellence like this you will rub people the wrong way aisa to ho hi nahi sakta ki aap jo hai bole ke ये पशु एक्सेंस भी करना है एंड पर देन आल बी लाइक बाई एवरी वन देर विल ऑलवेज बी पीपल एंड इवन इफ इट्स योर लाइट अर्किंग देर डीम वट एवर इट इज डू यू डू यू एवर फील लोनली बिकॉज ऑफ योर परसूट ऑफ एक्सेंस लाइक दिस आई नेवर फील लोनली आई हैव नेवर फेल्ट लोनली बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम अराउंड मी माई वाइफ माई फ्रेंड्स एंड नाउ क्रिएटिव फ्रेंड्स आई थिंक मुझे ये वाली चीज़ कभी फील नहीं हुई परसूट ऑफ एक्सेलेंस लीडिंग टू लोनलीनेस मुझे हाँ ये ज़रूर फील होता है कभी कभार कि मे बी ये परसूट ऑफ एक्सेलेंस जो है ये इस मार्केट में इतनी वैल्यूड नहीं है तो उस तरह से होता है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मे बी आई एम फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स इफ आई मतलब भाड़ में जाए कलर ग्रेड लेट्स जस्ट फोकस ऑन मोर आउटपुट तो आई थिंक वो चीज़ के लिए मेरे जहन में यही ख्याल आता है कि यार इंग्लिश चैनल बनाते हैं जो पिछले तीन साल से बनाना है लेकिन <laughs> अभी तक बन रहा है <laughs> लेकिन वो वाली लोनलीनेस एज एन कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ वो नहीं हुआ मुझे नहीं वर्ल्ड नन ऑफ दैट नहीं नहीं नेवर मी अगेंस्ट द वर्ल्ड बिकॉज माई वर्क हैज़ ऑलवेज बिन लव बाय मोर पीपल दैन द पीपल नॉट लाइकिंग मी और माई वर्क और फाइंडिंग सम कीड़ा इन इट तो आई हैव आई ऑलवेज फेल्ट लव आई हैव ऑलवेज फेल्ट अप्रीशिएटेड बट आई फेल्ट लाइक थोड़ा ज़्यादा कर लेते तो कंपेयर टू एवरी थिंग एल्स तो बट ओके सो सो वन अदर थिंग दैट्स बिन काइंड ऑफ लाइक अ रिकरिंग थीम is uh, you don't want to be known as a vlogger like, like th- yeah there is absolutely nothing wrong with being known as a vlogger it just feels very stupid <laughs> ke uh, matlab you live to share your life but this is what i'm saying na even that kc peter mckinnon ye jo log hai there is more acceptance in societies abroad ek ye aapko cheez feel hoti hai nahi 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 not at all pakistan mein bahut acceptance hai of vlogger ki aur agar aap bole vlogger hai to people know exactly what you mean and what you make main bas ye chahta hu ki it's it's a very personal thing it's not uh, it does not have to do with society or hamara mulk it just has to do with ke wohi um, baat hai ke aap आप एक टीवी शो देख रहे हैं जिसमें जो मेन लीड है वो वही शो बनाता रहता है पूरा दिन और एंड में आपको वो शो दिखा देता है अबाउट मेकिंग दैट शो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है एंड दैट लेट टू माय बर्न आउट मैं ये चाहता हूँ कि शो में और कोई कहानी हो भाई शो में कुछ आप आप कुछ प्रसू कर रहे हो उसमें आप फेल होते हो उसमें आप सक्सीड होते हो उसमें क्या होता है मैं अगेन मैं बिग बॉस नहीं बनाना चाहता आई वन मेक बेटर कॉल सॉल आई वन मेक कैरेक्टर आर्क्स आई वन मेक और ऑफकोर्स इट्स फोकस अराउंड माई लाइफ बट देर आर कैरेक्टर आर्क्स इन माई लाइफ रील बनाई ऊपर चला गया व्लॉगिंग की बर्नआउट हो गया नीचे चला गया तो दैट मेक्स फॉर अ बेटर स्टोरी एंड मेरे साथ एक और मसला ये भी है कि लोग मतलब क्योंकि मैंने इतना टाइम व्लॉग किया है अब अगर मेरे दिन में कोई ज़िंदगी में कोई बोरिंग दिन होता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार आज मैं अगर कोई इवेंटफुल दिन होता है ना तो मुझे स्ट्रेस होती है कि यार आज ब्लॉग करना पड़ेगा यार <laughs> लेकिन कोई बोरिंग दिन होता है ना मुझे बड़ा मज़ा आता है कि यार आज तो थोड़ा क्रिएटिवली <laughs> सोचने का मौका मिलेगा कि इसको कैसे बनाए मज़ेदार एंड <laughs> बनाना मज़ेदार इज़ नॉट अबाउट एडिंग थिंग्स इन योर डे इसको बनाना ये है कि 
वट डू आई टॉक अबाउट हाउ डू आई एक्सप्रेस माई सेल्फ वट मतलब मैं क्या बात की जैसे आज मेरा दिन का जो फर्स्ट हाफ था वॉज एब्सोलूटली वेरी मतलब देर वॉज नथिंग इन इट तो आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वाई वो लाल धागे मेरे कैमरे के साथ लटके हुए और उसके नीचे जो बेस प्लेट है उसका क्या काम होता है वेरी माइनर ट्रिवियल थिंग बट मुझे मज़ा आया तो आई फाइंड एंड आई ट्राई एंड फाइंड स्टोरीज अराउंड माई लाइफ एंड शेयर दैम ब्रादर दैन ब्रॉड कास्टिंग माई लाइफ दैट द ब्रॉड कास्टिंग ऑफ योर लाइफ इज वॉट लेड मी टू स्टॉप मेकिंग ब्लॉग्स अर्लियर डोंट वॉन्ट डू दैट वो इट्स इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग प्रसूट न वे योर लाइक आई एम फेमस because of for being famous and let me justify my fame for being famous by telling you what being famous what this life of a famous person is but let's okay let's just move on to this then recently you have uh, you worked with again people brands that um, that ek zamane mein must have been a dream yeah right what was that experience like or usse zyada does this signify that content creation generally will become a more valid pursuit and and people will i i mean maybe this is a redundant question kyunki charo taraf hum dekh rahe hain content creators romesa and and raza and all with the movie fantastic right and uh, all sorts of other people doing all sorts of other beautiful things but is इस किस्म का मेजर कैंपेन मिलना राइट ऑब्वियसली वो जो जाकिर खान ने बोला जाकिर खान ने बोला कि ऑब्वियसली द इंडस्ट्री लीडर्स हैव टू बी अब्सर्ड बट इफ यू गेट एन अब्सर्ड अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीवन एल्स व्हिच इंक्लूड्स मी कॉन्सिक्वेंटली विल देन होप टू गेट समथिंग ऑल्सो डू यू फील लाइक दैट्स हैपनिंग द शिफ्ट इज हैपनिंग कुछ दो तीन साल पहले नहीं था ये यार मैं इंडस्ट्री लीडर नहीं हूँ और आई uh, थिंक uh, हमें हम ना बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं इन चीज़ों पे कि यार सेल्फ इस्टीम ये वो अगर एक बंदा जो नाइन टू फाइव ऑफिस जाता है और ही हेट्स इज जॉब ही हेट्स इज बॉस यार रोज़ाना सुबह ये करना है अगर वो ये लाइफ देखे कि यार क्या मतलब बस अपने वीडियो बनानी है और महीने के इतने सारे पैसे मिलेंगे बस मतलब तो उसको तो बहुत मतलब अमेजिंग लगेगा तो आई थिंक ऐसा ही है और आई एब्सोलूटली अग्री कि इसको कहते हैं लोकल डा में मार्केट ख़राब करना कि अगर एक बहुत बड़ा क्रिएटर कम पैसों में काम करने लगे तो छोटा क्रिएटर को और कम पैसों में काम करना पड़ेगा उससे छोटे क्रिएटर को और कम में तो इट अफेक्ट्स द होल मार्केट आपके पास ब्रांड आके बोलेगा कि यार आपके दस हज़ार फॉलोअर्स हैं आप इतने पैसे मांग रहे हो इरफान इतने इतने फॉलोअर पर इतने पैसे में काम कर रहा है तो हाँ ये मैं कोशिश करता हूँ I used to price myself like that के कि मेरे जितने भी पेयर्स हैं वो कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं तो मुझे उसी बॉल पार्क फिगर में करना चाहिए नाव वो भी थोड़ा सा पार्ट है लेकिन नाव आई डू एड अ लिटल स्ट्रेटिजिकली जहाँ मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा जिस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा काम आए उसकी प्राइसिंग में मार्केट कम्पेरेटिव रखता हूँ मैं जिधर जाता हूँ कि इधर काम ना आए उसकी प्राइस में थोड़ी सी क्रेजी कर देता हूँ <laughs> क्यों काम ना आए किस किस चीज़ फॉर इंस्टेंस लाइक फॉर इंस्टेंस मैं अगर चाह रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब स्टैटिक पोस्ट कोई ब्रांडेड ना लगानी पड़े मैं राधा देन सेंग नो मैं उसकी प्राइस बहुत ऊपर कर दूँगा इंस्टाग्राम स्टैटिक पोस्ट या या इंस्टाग्राम स्टैटिक पोस्ट तो मतलब इस तरह की चीज़ें तो मुझे आई थिंक uh, ये लगता है कि जिस चीज़ में रिटर्न आर ओ आई ज़्यादा है उसकी प्राइस में मार्केट मार्केट कम्पेटिव रखता हूँ मतलब जो मेरे पेयर्स हैं इन दैट सेम जो एक ही ब्रैकेट में काउंट होते हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं तो बस ओके द रीज़न वाई आई आज दैट डिवेलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्वेश्चन इज यू स्टिल हैव रिपीटली स्पोकन अबाउट वॉन्टिंग टू लीव राइट and there has already been a mass exodus of skilled people yeah from pakistan uh, what, what is your th- you know th- is it me wanting to leave has nothing to do with branded work because the amount of campaigns that i am getting keeps going up alhamdulillah alhamdulillah it has never been about that it has never been about uh, the amount of money i am making business is good alhamdulillah alhamdulillah it has always been about 
द इल्स ऑफ आर सोसाइटी करप्शन क्राइम पानी नहीं है वमेन की सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये वाली सारी चीज़ें एंड एंड यू यू सीन नो डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉर्ट नहीं मतलब दे इज एब्सोटली नो प्लेस बेटर दैन पाकिस्तान फॉर अ रिच गाय तो आई एम ट्राई टू बिकम अ रिच गाय एंड एंड वैन यू आर अ रिच गाय तो ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं सारे पाकिस्तान बिकम पाकिस्तान कराची कैन बिकम द सेफेस्ट कंट्री सिटी इन द वर्ल्ड बिकॉज यू हैव टू प्राइवेट गार्ड इन द बैक ऑफ योर डाला तो आई थिंक मैं इस पोजिशन में अपने आप को पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जब तक मैं थोड़ा ग्राइंड कर सकता हूँ हासिल कर सकता हूँ कि मेरे लिए ऑप्शन सारे खुले हों उसके बाद डिसाइड कर लेंगे यू एस जाना है तो दो ढाई लाख डॉलर लगेंगे और इसी तरह मतलब पैसे हों तो आई थिंक ऑप्शन निकल ही आते हैं तो राइट नाउ द फोकस इज़ ऑन एज द वीक एंड सेट मेकिंग मनी एंड मेकिंग डोप शेट मनी एंड फेर इनफ डूड फेर इनफ वट इज इफाम भाई आपका द लास्ट पॉडकास्ट इससे पहली वाली जो स्क्रैच हो गई उसमें वी स्पोक अबाउट यू गोइंग ऑन टू अदर पॉडकास्ट एंड इट्स बिन दस बिन अ बिग ट्रेंड ऑफ पॉडकास्ट लाइक दर वॉज अ बिग ट्रेंड ऑफ लो एफर्ट व्लॉग्स वट डू यू एंड देन दर वॉज अ ट्रेंड ऑफ इज अ ट्रेंड ऑफ फूड रिलेटेड कॉन्टेंट ऑन रील्स इन दिस वट वट डू यू मेक ऑफ ऑल दिस वुड यू अगर एक यंग बच्चा जो आपसे ज़रूर पूछते होंगे कि हमें वी वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दिस डू यू टेल दम स्टिल वट यू वुड हैव टोल दम टू ईयर्स अगो वन ईयर गो यू नो डू वॉट यू कैन इमेजिन योर सेल्फ डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और डू यू गो यार पहले खाने खाने वाला कोई काम करो या पॉडकास्ट वॉडकास्ट करो गेट सम फॉलोअर्स गेट सम ग्रेटिफिकेशन बिकॉज दैट्स नॉट अ हॉरेबल पीस ऑफ एडवाइस ही वैसे यू नो मैं मुझसे अगर आज की तारीख में कोई यंग बच्चा पूछेगा कि आई वॉन्ट टू मेक वीडियोज़ फॉर अ लिविंग प्रोफेशनल क्रिएटर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ तो मेरा जवाब यही होगा कि भाई वो चीज़ें बनाओ जो तुम्हें अच्छी लगती हैं बिकॉज जो मेंटल हेल्थ इशूज़ हैं ना दे कीप पाइलिंग अप यूर मेकिंग शेड यू नो इट इज़ शेड बट यू हैव टू कीप मेकिंग शेड बिकॉज पीपल स्टार्टेड ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स यू और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो डाउन हिल ही जाती रहेगी जाती रहेगी बिकॉज पीपल फॉलोड यू फॉर दैट नाउ यू वॉन्ट आ मेक दी सिनेमेटिक मास्टर पीसेस पीपल डोंट वॉन्ट वॉच इट आज अगर मैं uh, एक गेमिंग uh, वीडियो बनाऊँ पीपल माइट नॉट वॉच इट मतलब कंपेयर टू फूड रीड श्योर तो पेवेट करना ऑफ कोर्स पॉसिबल है बहुत से लोग करते हैं डकी ने पेवेट किया मैंने बीच में पेवेट किया पीटर uh, मैकेन ने पेवेट किया बहुत लोग करते हैं सक्सेसफुली भी अनसक्सेसफुली भी लेकिन मेरा मशवरा मतलब टू कट इट शॉर्ट मशवरा यही है कि भाई वो बन मार्केट में जो हो रहा है उसको इग्नोर कर दो तुम क्या बनाना चाहते हो hmm. वो बनाओ मैं आपको एक सक्सेसफुल क्रिएटर होने का रोड मैप नहीं बता सकता हूँ मैं आपको एक हैप्पी क्रिएटर होने का फॉर्मूला बता सकता हूँ वो ये मेक थिंग्स यू विल बी प्राउड ऑफ मेक थिंग्स यू एन्जॉय अभी पॉडकास्ट का ट्रेंड है अभी लो एफर्ट ब्लॉग्स का ट्रेंड है मैं मैंने दोनों नहीं किए क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं उसको इतना इन्जॉय करूँगा लेकिन जब गेमिंग का ट्रेंड था मुझे लगा कि यार तनमय को देख के कि यार मज़ा आएगा दोस्त भी हैं मेरे और दोस्त भी मेरे फुल इंजॉय कराते हैं तो तो बट इट वॉज फन सो इट वॉज फन लॉर्ड ऑफ फन मेकिंग इट वॉज लॉर्ड ऑफ फन डूइंग इट बट आई डिड नॉट डू इट बिकॉज इट वॉज अ ट्रेंड इट वॉज द ट्रेंड एट द मोमेंट बट आई ऑल्सो फेल लाइक यार मज़ा आएगा मुझे आज भी ये लगता है कि पॉडकास्ट इज़ अ लॉर्ड ऑफ वर्क इट्स वेरी टीडियस मुझसे नहीं होगा भाई तो मैं नहीं करता हूँ इवन दो इट्स द क्विकेस्ट वे टू मेक शॉर्ट फॉर्म मनी I really feel. I really yeah, feel for for established creators. Sure, the, the, all the established names that jumped in on the podcast thing, hmm. um, the jo naye wale aaye. Yeah. Um, like for sorry to cut you off, like in uh, like uh, how Muru Bhai does podcast. You can tell that he only invites people that he enjoys talking that's to. That's it. That's it. Hey, yeah. Uske baraks kafi saare log aise hain. जो बुलाते हैं लोगों को बिकॉज अब बुलाना है लोगों को 
अब तो हर हफ्ते किसी को बुलाना है बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना अ लॉट ऑफ पीपल जंप्ड इन ऑन द पॉडकास्ट बिकॉज़ लाइक यू सेड कि व्हेयर यू थिंक इट्स टीडियस इट्स आल्सो लाइक देयर इज नो नॉट रियली एनी थॉट बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी developed the apparatus the apparatus is themselves and so they just have to put themselves in front of another person and talk mm. right and compared to like you said story arcs and color grading and all those things usse to ye simple hi lagta hai unko at least they mm. think it's simple mm. i have had quite a few arguments with people where i'm like oh podcast is more about listening than it is about talking so how much are you listening really but that does c- come to so this i think is is a good place to end this so please take time with this um Do you feel like there's a dearth um, of masculine role models in Pakistan? Because I have a big feel that the people who are here, Andrew Tate, Vagera Vagera, and co, Jordan Peterson, and co, are uh, fans ban gaye hai, and they gravitate towards that kind of messaging. Do you do you feel like there's a dearth of just m- good, healthy masculinity in our Moashra? यार आई डोंट थिंक ये रीसेंट फिनमिना है आई थिंक ये हमेशा से ऐसा ही है और आई ऑल्सो थिंक कि वी लिव इन अ वेरी वेरी स्मॉल बबल क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान डज नॉट इवन नो कि कोई साहब हैं एंड्यूटेड नाम के जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान डज नॉट नो एंड डज नॉट केयर लेकिन उनके पास भी कोई हेल्दी रोल मॉडल्स नहीं हैं उनको एक डिस्टोटेड uh, इमेज ऑफ रिलीजन भी सिखाया जाता है उनको उनके लिए जो रोल मॉडल्स हैं वो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं या मे बी क्रिकेटर्स होंगे तो आई थिंक क्रिकेटर्स में तो अब जो लॉट है वो काफ़ी अच्छा रोल मॉडल है या अलहमद ला और पॉलिटिक्स के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी के साथ ऐसा नहीं है लेकिन जो द रीसेंट राइज ऑफ फिगर्स लाइक एंड्रू टेट और ये सब लोग हैं इसके पीछे यही चीज़ है कि आपने द बॉयज़ देखी है उसमें जो उसको लोग पसंद करने लगते हैं जो सुपरमैन का वो है होम लैंडर या होम लैंडर या लोग उसके फ़ैन बनने लगते हैं ये वो तो दैट्स द सेम रीज़न वाई पीपल आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स दिस पीपल वॉट्स द मोस्ट आउटरेजस थिंग यू कैन डू यू कैन से जो लोग बोलते हुए कतराते हों या सोचते हों या uh, मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना मतलब एक एक महजब माशरे में आप हर वो चीज़ नहीं बोलते जो आपके जहन में आती है आप थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं बट विद दिस न्यू फिनमिना बोलो जो सबसे ज़्यादा तुम यू नो दी थिंग दैट विल पिस ऑफ द मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल से दैट आई थिंक इरफान भाई ओवर सेंसरशिप की एक मसला था ना आई थिंक येस वेर इट इज़ वॉट यूर सेंग फेयर ऑफकोर्स पॉइंट कंसीडर एंड टेक इन राइट पर आई थिंक ओवर सेंसरशिप का भी एक मसला था एंड उससे ज़्यादा मैन साइकोथेरापूटिकली स्पीकिंग मैन नीड मैन नीड सोल्यूशन टू दर प्रॉब्लम्स एंड मैन नीड other men to tell them the solutions if they need camaraderie they need hard work this is just hard wired into our physiology right so i think it's not just that he said outrageous shit that mm. probably led to the fame but jo uski how it's being sustained now na jo uski mm. messaging hai it really the messaging isn't problematic jo what he's saying about you know developing a work ethic like we said doing hard work the problematic shit he did to get famous right and that got him famous hmm. but i think uska bhi jo out out outrageous cheezon ki jo aap baat kar rahe ho kyunki so he's considered far right far left pe bhi outrageous shit ho raha hai hmm. you know and that's being shoved down people's throat so i don't i, I feel like there is some kind of fracture you know where because there was a time when being a man was there was nothing harsh about being a man it was a, about you know standing up for people and it was about having courage lekin ab aap dekho na mardan ki ke hamare hamare archetypes kya hai pakistan ke archetypes kya hai yaar we just lost mera mera isse na point of view bilkul hi matlab opposite nahi bolunga main mera bilkul hi ek alag tangent pe hai wo ye hai ki main in cheezon ke bare mein sochta nahi hu aur matlab मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ भाई मैं वर्कआउट करता हूँ नॉट बिकॉज 
कोई मर्दानगी की बात है या इट मेक्स मी फील मोर मैस्किल इन और एनी थिंग आई वर्कआउट बिकॉज इट मेक्स मी फील गुड मेंटली फिजिकली आई फील लाइक आई अकॉम्पलिश्ड अ चैलेंज मुश्किल था जाना अपनी जिसम को तकलीफ देना लेकिन हम गए क्योंकि हमें पता है लॉन्ग टर्म में बेटर है कम्पेयर टू अभी हमने खोल के एक केक खा लिया बर्फ़ी खाई थोड़ी सी हमने मतलब एग्जाम्पल वैसे ही है तो मैं मैंने कभी भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं ना मुझे मेरे सामने जो मेरी बचपन में रोल मॉडल्स थे मुझे नहीं पता क्या थे लेकिन आई यूज़ टू लुक अप टू ऑल दीज एथलीट्स बिकॉज मुझे फ़ुटबॉल खेलनी थी तो मेरे लिए तो मेरा जो रोल मॉडल था वो बैकम था रोनाडीनियो था जो बहुत अच्छा ऑफ द पिच कोई बहुत अच्छा रोल मॉडल नहीं था रोनाडीनियो वाई वॉज यू वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर मतलब नॉट वेरी ऑनेस्ट टू हिज क्राफ्ट मतलब huh? मतलब पार्टी कर रहे हैं पूरी रात और अगले दिन मैच खेलने जा रहे हैं टन पड़े हुए हैं मतलब ट्रेनिंग पे शो अप नहीं कर रहे हैं इस तरह की सारी चीज बाद में मैंने पढ़ी oh, उस टाइम तो हम सिर्फ पिच पे देखते थे ना तो रोनाल्डो है तो रोनाल्डो है हाँ तो रोनाल्डो खैर आई लाइक मेसी सो Uh, ये सारी चीज़ें हैं मुझे आई uh, थिंक इस चीज़ को ना मतलब मुझे भी कभी कभार ये फील होता है कि मैं अपने आप को क्यों थकाऊँ इस चीज़ में कि यार लोग पूछते हैं एंड्रू टेट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मेरा एंड्रू के टेट के बारे में ज़ीरो ओपिनियन है सेम सेम मैंने उसको ना इतना फॉलो किया है ना मैं इसके बारे में कोई ख़ास ओपिनियन रखता हूँ मैं उन लोगों के बारे में ओपिनियन रखता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई जिन्होंने इम्पैक्ट लाया है फॉर एग्जाम्पल मैसी मैसी के बारे में मैं अभी आधा घंटा और बोल सकता हूँ एम के बी एच डी के सी नाइस्ट जाकिर खान सो मैनी पीपल यार मैं उनके बारे में घंटों बोल सकता हूँ एंड यू डेट अपनी ज़िंदगी में जो करता है करे उसने काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं जो मुझे बहुत ही बेवकूफ़ी की लगी हैं काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं जो मुझे लगा कि हाँ यार दम है तो बस दैट्स इट वो आई एम श्योर जो ये देख रहे हैं मेरे साथ भी वो यही बोलेंगे हाँ यार वैसे बोफी की बातें भी करता है लेकिन कुछ बातें सही करता है आई थिंक माय 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 कंसर्न बिकम्स व्हेन अगेन लाइक यू सेड ही हैज नथिंग दैट गाय हैज नथिंग टू डू विद अस और आर सोसाइटी और एनीथिंग फ्रॉम हियर ना देन व्हेन पीपल बिकम ओवरली कंसर्न विद द कैरेक्टर लाइक दैट ट्विटर के 40 लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं चालीस नहीं है चार सौ चार हजार नॉट मोर देन फोर थाउजेंड नॉट मोर देन फोर ओके ओके इवन इफ इट्स फोर थाउजेंड दीज आर प्रोमिनेंट फोर थाउजेंड पीपल दीज आर नॉट फोर थाउजेंड पीपल हु विल बी डिसरिगार्डेड दैट्स माई प्रॉब्लम इट इज अ बबल बट दिस बबल दैन गवर्नस द रेस्ट ऑफ सोसाइटी राइट सो इट्स नॉट इट्स नॉट इन चार हजार लोगों में कोई कहीं का सी ई ओ भी है दैट्स माई कंसर्न इस कोई कहीं का यू नो प्रोमिनेंट कॉन्टेंट क्रिएटर खुद भी है कोई सेठ भी बैठा हुआ जो बोल रहा है यार ये सही बात बोल रहा है that is my problem my problem is you have to figure out what's going on here and again rectify it if you can inshallah ye ceo level ke log jo hain ye zahir hai rectify kaise honge humse yaar is cheez mein na mera ek major ikhtilaf ye hai ki i have become very different to these indifferent to these things mera uh, goal ye hai ki bhai apne kaam se kaam rakhna hai paise kamane और कोई ऐसी चीज़ प्रमोट कोशिश करना है कि अप, अपने से किसी को तकलीफ ना हो ऐसी चीज़ बात ना करें जो किसी और को तकलीफ दे सही कोशिश करनी है गलतियां होंगी ऑफ कोर्स वो तो होती रहती हैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ट्विटर पे एक छोटा सा फड्डा हुआ किसी और का एक बड़ी फेमस डिज़ाइनर ने बोल दिया कि मैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया घूमी हूँ ये जो लोग मैं तो किसी चीज़ के लिए अपनी नेशनैलिटी गिवअप ना करूँ पासपोर्ट गिवअप ना करूँ और ये जो लोग कहते हैं कि ये हमें पासपोर्ट की वजह से ये हुआ है दिस इज़ नॉट ट्रू तो लोगों ने फुल बजाई और अच्छे खासी उनकी क्लास ली लेकिन यानी आप को तो मैं बता देता पासपोर्ट की वजह से होता तो है हाँ लेकिन आई फेल लाइक कि यार आई वेरी वेरी स्ट्रॉगली डिसग्री विद हर बट आई डिड नॉट फील लाइक कि यार इन, उनको तो मुझे अभी रीट्वीट करके रिप्लाई करना चाहिए यार ये इन्होंने सोसाइटी में जो ये बात कह दी है ये बड़ी डैमेजिंग है आई एम लाइक ब्रो पैसे कमा तू अगर दूसरा पासपोर्ट ले दुनिया घूम तू वीज़ा फ्री ट्रैवल कर इन तो देखें मैं कभी भी ये बात आ, किसी भी कॉन्टेक्स में छुपाने की कोशिश नहीं करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा आई डेफिनेटली गो फॉर अ सेकेंड पासपोर्ट मूव अब्रॉड वो चीज़ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ टाइम में ठीक होंगी मुझे अपने लिए ज़िंदगी जीनी है मुझे बच्चों के लिए नहीं जीनी 
कि यार हम आज कुछ करेंगे तो बच्चों के लिए ठीक होगा आ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत डीप रूटेड चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करना भी शायद थोड़ा मुनासिब नहीं है जो मैं जिसके नहीं पढ़ना चाहता मुझे अब ये समझ में आ गया है भाई जंगल का कानून है जो करना है आपने खुद करना है पाकिस्तान कराची में मेरे शहर ही आपका मुल्क होता है क्योंकि वही आपका रेफरेंस पॉइंट सही है तो मेरे लिए कराची दुनिया की सबसे अमेजिंग सिटी है अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आपके पास गार्ड हो टैंकर डलवाने के पैसे हो, आपके घर में बड़ा वाला जनरेटर हो और आपके पास बच्चों को प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने के पैसे हैं इसके अलावा और आपके पास बड़ी गाड़ी लेने के पैसे हैं अगर रोड्स ख़राब हैं बारिश हो गई है ये वो इसके और आपका घर एक अच्छे सिक्योर इलाके में अच्छी लोकेलिटी में कराची से बेहतर और कोई जगह नहीं है दुनिया में द कल्चर द पीपल एवरी थिंग इज़ एब्सोलूटली टॉप नॉच द बेस्ट दर आव सीन इन द वर्ल्ड और uh, अगर मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ तो आई कैन मेक माई लिविंग इन कराची लाइक एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड सो सो फनी दिस इज दिस इज अ फनी स्टोरी यू स्पीक अवर प्रिवलेज मैं uh, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ जो फ्रेंच क्वीन ने बोली थी कि आपके पास ब्रेड केक खा लें डाले में घूमे सिक्योरिटी की क्या मसला है क्या मसला है रख लें नहीं बट आई वुड स्पीक टू माई स्पीक अबाउट माई लाइफ अलहमद ला प्रिवलेज अल्लाह का बहुत करम है um speak about my life to my friend with my friends in canada mm. and sometimes point blank they would ask me questions like phir tum kyun aaye mm. canada right because your life seems great but the thing is even after you develop those systems there's just problems on top of problems phir wo agar aap guards rakhenge phir aap aur nazar mein aayenge phir aapko aur mujhe na mujhe bas mujhe mujhe ek tension hoti hai kafi अब इस एज में मतलब कि मेरे बच्चे होंगे वो मतलब मैं उनको कोशिश करूँगा कि फुल उनको ना कॉन्फिडेंस दूँ कि यू कैन डू एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड मतलब अपने आप को कभी डाउट नहीं करना और अगर इस कॉन्फिडेंस के अंदर उन्होंने स्कूल में जाके किसी <laughs> बड़े आदमी के बच्चे के साथ कोई फड्डा कर लिया <laughs> तो <laughs> मसला हो जाएगा <laughs> मतलब बड़ा आदमी का मैं डिफाइन नहीं कर रहा लेकिन आप समझ ही सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ तो मतलब दैट्स अ वेरी डार्क बात वी वर डूइंग अ लाइव मी एंड अ फ्रेंड हुज लाइक आई हैव नोन हिम फॉर वी हैव नोन ईच अदर फॉर 15 ऑड इयर्स देयर वर टाइम्स इन माय लाइफ वेयर इफ आई हैड नॉट बीन स्टॉप्ड ये वाला जो मसला ना मेरे वालिदैन ने भी बहुत है जस्ट यू नो स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट एंड अगर कोई किसी को तकलीफ में देखो कोशिश करो कि उसकी तकलीफ दूर कर सको तकलीफ दूर करने के चक्कर में दो तीन दफ़ा ऐसा होने वाला था यही जो आप बात बोल रहे हैं कि आई वाज गोइंग टू बी ऑन द रॉन्ग एंड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड वी वर अलहमद वही वाली बात है ना ट्रेजिडी प्लस टाइम इक्वल्स कॉमेडी नाउ वी कैन जोक अबाउट इट पर इट कोड हैव गॉटन वेरी वेरी बैड वेरी वेरी क्विकली इन फैक्ट जो दो तीन द पीपल हु पास अवे दे वर फ्राम माई बैच यू नो मैं वन आई वॉज मलेजिया दे पास अवे बट दे वर और यही था वो दोज पीपल वो जस्ट स्टैंडिंग अप फॉर वट दे बिलीव इन आखिर में इट्स नॉट रियली कोई किसी की जात पे या इन चीज़ों पर नहीं जा रहा होता यार आई थिंक ये चीज़ें जो है ना ये इंटरनेट पर हर कोई आपको बातें करते हुए ऐसा लगता है कि दे सुपर मैन कि यार दो स्टूड अप फॉर हिमसेल्फ मतलब एक इज्जत की तो इज्जत की मौत मरे <laughs> अरे वो बंदा गया भाई वो इज्जत का क्या करेगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई कोई बारह तेरह साल की उम्र में चौदह पंद्रह साल की उम्र में तो मतलब ये वाली सारी चीजें हैं और उसकी फैमिली और उसकी तो, फैमिली तो के आप क्या? इतने पैसे कमाएं कि आप एक प्राइवेट अपने बच्चों को एजुकेशन दें घर में <laughs> और उसको होम स्कूल करें और फिर उसको पढ़ने के लिए आप कहीं बाहर के मुल्क भेज दें यार देखिए मैं बताता हूँ आपको मैं बताता हूँ कितने पैसे कमाने हैं आपको इतने हाँ। पैसे कमाने हैं कि एक आपकी फोर्ट्रेस हो एक अदत ठीक है सिस्टम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे उस फोर्ट्रेस को सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए सो सेल्फ जनरेटिंग पावर उसका जो है Uh, it should have self sustaining power uh, also your source of income should be outside of the country taaki koi political regime koi ye economic uncertainty usko effect na very good reform bhai very good yes yeah, yeah. solar power uh, hydro power you need yeah. uh, ro plants obviously all of your trucks need to be and can be bulletproof they have to be they should be i mean come on and they need to be trucks you can't have sedans because roads ki guarantee nahi hai yeah. right and barish ki bhi guarantee nahi hai they need to be waterproof airproof your uh, soundproof aapka jo uh, fortress hogi hmm theek hai 
आई थिंक आई थिंक आई थिंक आप समझ रहे हो ये मजाक लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रो ये करना है आज सिरफान भाई करना है ये मजाक नहीं समझ रहा हूँ इसको ये करना है और यही समझ के करना है कि ब्रो जो है ना वो अब स्टेट से कोई उम्मीद नहीं लगानी अगर स्टेट ने कुछ कर दिया बोनस है वो अलहमद ला हाँ वो वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग इट बट बट या इट्स जस्ट आई थिंक वही वाली बात है आई थिंक ये एक छोटा सा प्री रेक्विजिट है इफ यू कैन मीट दैट Karachi is the best city in the world. There's तो, nothing better. मैं तो मान रहा हूँ ये बात. <laughs> Absolutely, भाई. Best. है. इतने इतने मुश्किलात के बावजूद भी लोग जिंदा दिल हैं. लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं. और मतलब lively हैं, hustlers हैं. तो मतलब ये कोई miracle से कम नहीं है. That's why I love this. That's why I represent this city. एवरीवेयर आई गो से आई एम फ्राम कराची और uh, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है इवन दो वजह आपको पता ही है बट स्टिल आई फील वेरी प्राउड अपने मर्ज पर मैंने लिखवाया कराची मैं जहाँ जहाँ होता है बोल लिखने की कोशिश करता हूँ कि येस मेरी शनाख्त ये है कि आई एम फ्राम कराची स्टोरीज ऑफ कराची खाने ऑफ कराची एवरी थिंग कराची 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 बट फोट्रेस तो बनाना पड़ेगा फोट्रेस बनाएंगे फिर ही इरफान भाई कराची रिप्रजेंट करते रहेंगे but this has been fantastic thank you always for doing this no um, but uh, ek aakhri baat one, one last thought what do you feel about uh, ye pata hai mujhe lagta hai meri abandonment anxiety hai ki main khud aafis bolne wala hota hu chahiye theek hai podcast ho gaye then i'm like ek aakhri baat to sun lo aap what do you think when people romant- when people romanticize uh, this grit the grit of people mera phone kyun baj raha hai What great कि कराची के लोग बड़े हाँ दिस ग्रेट के हम तो जबरदस्त मजबूती एंड ऑल दो थिंग्स वट डू यू फील अबाउट दैट यार आई फील लाइक मतलब पीपल हैव नो चॉइस इसके अलावा करें क्या जाएँ कहाँ तो ये मजबूरी वाली ग्रेट है और ये अनफॉर्चुनेट है ये ग्रेट नहीं है ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जैसा भी है हमारा ही है और इसी में रह रहे हैं और जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है अगर ऑप्शन हो ना आपके पास और फिर भी मतलब आप यहीं हैं तो है असल आपको बेलॉस मोहब्बत आज आज के रील में एक्चुअली मैंने यही बोला दिस वॉज द होल मोकअप ऑफ द रील के प्लेटो फरमाते हैं कि द मेजर ऑफ अ मैन इज़ वॉट ही डज विद पावर एंड एंड उससे आगे बढ़ते हुए कि इफ़ यू डोंट हैव अ चॉइस Like there's no real value. आपने अच्छा काम किया आपने बहुत अच्छा किया बट आप अच्छा काम नहीं करते तो मसला हो जाता I think uh, this is where I'll end the podcast क्योंकि मेरी बेगम के मैसेज आ रहे हैं रात के तीन बज रहे हैं कि दिस इज मतलब वन ऑफ द रीजन वाई आई लव दिस सिटी एंड रिप्रजेंट दिस सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज बिकॉज वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज वैन इट कम्स टू स्ट्रीट क्राइम बट अभी रात के तीन बजे आप शारा फैसल पर खड़े हो जाएँ पंद्रह मिनट के अंदर कोई रुक जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए still yeah still you think yeah i uh, matlab i think nahi happens every day <laughs> matlab ye yeah, you can try it no <laughs> I, I, i'm good i'm, I'm sorted yeah. you know what i'll take your word for it yeah. uh but this has been irfan junejo this has been irfan junejo aapke i'm still getting used to this this has been irfan junejo irfan bhai thank you and uh, hopefully we'll see you soon inshallah we'll do some round table podcasts after this did you did you have fun or were you distracted by me switching no no yeah, i had a lot of fun huh? but i really have to leave now <laughs> 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 <laughs>